രാവണ പ്രണയം രചന ദീപിക അനീഷ് അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഷെരീജ് പൂനൂർ നിർമ്മാണം പി എൻ ആർ ക്രിയേഷൻസ് നീ കൂടുതൽ ആലോചിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട ഇവനിലൂടെ അല്ല നിനക്ക് എച്ച് ഐ വി വൈറസ് പകർന്ന് അവനൊരു പുച്ഛത്തോടെ പറഞ്ഞു അവൾ സംശയത്തോടെ അവരെ നോക്കി ഉം നിന്റെ കഴിഞ്ഞ് തളർന്നു കിടന്ന നിന്റെ ഞരമ്പിലേക്ക് ഞാനാ എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് ജോൺ പറഞ്ഞു കേട്ട് അവൾ ഞെട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ നീ നിനക്ക് എനിക്കെന്താ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ഐ ആം പെർഫെക്റ്റ് ഓൾ റൈറ്റ് അവൻ പറഞ്ഞതും അവൾ വിശ്വസിക്കാനാവാതെ അവനെ തുരിച്ചു നോക്കി അവനോടൊപ്പമുള്ള സെക്ഷൽ റിലേഷൻ അവൻ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രക്യേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് തനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വരില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ തെറ്റിയതാവും എന്ന അവളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് മേലുള്ള അവസാന ആണിയാണ് ജോൺ അടിച്ചത് അവൾ കണ്ണീരോടെ അവർ രണ്ടുപേരെയും മാറി മാറി നോക്കി പിന്നെ ആ വീഡിയോസ് എനിക്കിനി നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല നിന്നെ തകർക്കാനായി ഞാൻ എന്തിനും തയ്യാറായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവരൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും റെയ്ഡിൽ നിന്നും ആ വീഡിയോസിന് എൻ്റെ മുഖം കൊടുത്തതുമെല്ലാം അവനൊരു പുച്ഛത്തോടെ പറഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തീർന്നില്ല എൻ്റെ പെങ്ങളനുഭവിച്ച വേദനയുടെ ഇരട്ടി അനുഭവിച്ചിട്ടും മാത്രേ നിന്നെയൊക്കെ മുകളിലേക്ക് അയക്കൂ കേട്ടോടി അവൻ അവിടെ നേരെ അലറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവൾ പേടിയോടെ പിന്നിലേക്ക് മാറി എൻ്റെ പെണ്ണിനെ വേദനിപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഇല്ലാതാക്കിയ നിന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് കൊല്ലാൻ എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ അത് നിനക്കൊരു രക്ഷപ്പെടലാവും നിനക്കത് പോരാ നീ ജീവിക്കണം മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട് പേടിച്ച് പേടിച്ച് നീ ജീവിക്കണം എൻ്റെ ശീവ അനുഭവിച്ച ഓരോ വേദനയ്ക്കും നിന്നെ കൊണ്ട് അനുഭവിപ്പിക്കും ഞാൻ അവനൊരു മുരൾച്ചയോടെ പറഞ്ഞത് അവൾ പേടിയോടെ അവനെ നോക്കി അപ്പൊ പൊന്നുമോള് ചെല്ല് ചെന്ന് ഈ വാർത്ത നിന്റെ ആങ്ങളെ അറിയിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഒന്നുകൂടി കാണാം അവരതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ നോക്കി ഒന്ന് പുച്ഛത്തോടെ ചിരിച്ച ശേഷം തിരിഞ്ഞടന്നു അവരുടെ കാർ അകന്നു പോയതും അവളൊരു പൊട്ടിക്കരച്ചിലൂടെ നിലത്തേക്കിരുന്നു വളരെയേറെ അവശതയോടെയാണ് പൂജ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നത് അകത്തേക്ക് ആയിരുന്നു ലിവിംഗ് റൂമിൽ നിന്ന് മദ്യപിക്കുന്ന ജെയിംസിനെയാണ് അവൾ കണ്ടത് അവൾ കുറച്ച് സമയം അവിടെ നിന്ന് അവനെ നോക്കി ശേഷം ഒന്നും മിണ്ടാതെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങിയതും ജെയിംസ് അവളെ പുറകിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഏതവനെ കണ്ടിട്ട് പരിപാടി അവൻ പരിഹാസത്തോട് ചോദിക്കുന്ന കേട്ട് അവൾ നിർവികാരത്തോട് നിന്നു ചോദിച്ചത് കേട്ടിട്ടടി അവളെ ആരുടെ കൂടെ അഴിഞ്ഞാടാനാ പോയതെന്ന് അവൻ അവിടെ നേരെ ചേരിയതും അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മനുഷ്യന് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യ തന്ത ജയിലിൽ പെങ്ങൾ കണ്ടവുമാട്ടെ കൂടെ അഴിഞ്ഞാടി നടക്കുന്നു നാട്ടുകാർക്ക് പറ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി എന്ത് വേണം മനുഷ്യന് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുക അതിനിടയില അവൾ വീണ്ടും ആളെ തിരക്കി നടക്കുന്ന നാണ ഇല്ലടി നിനക്ക് നിനക്ക് അത്രക്ക് സഹിക്കാൻ വൈകി ഞാൻ തീർത്തരാം ഇനി പുറത്തേക്ക് പോയി ആളുകളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണ്ട അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ അവളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവന് ഞെട്ടിലൂടെ അവളിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറി പൂജ നീ അതെ ചായ എനിക്ക് എയ്ഡ്സാണ് ഞാനത് കൺഫേം ചെയ്തു അവൾ സോഫയിലേക്ക് ഇരുന്നോണ്ട് നിർവികാരതയോടെ പറഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം അവിടെ നിശബ്ദ തളം കിട്ടി നിന്നു അപ്പോ എനിക്കും കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം അവൻ ഞെട്ടിലൂടെ അവളോട് ചോദിച്ചു നോ ഇച്ചാ ഇച്ചായ സേഫാണ് എനിക്കിത് ജോൺ തന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതും അവൻ ആശ്വാസത്തോടെ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് ഇനിയിപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അറിയില്ല ചായ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അവൻ അവനെന്നെ ചതിച്ച അവൻ്റെ പെങ്ങളെ കൊന്നതിന് പ്രതികാരം ചെയ്തു അവൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഖംപുത്തി കരഞ്ഞു പെങ്ങളോ അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ ജോൺ പറഞ്ഞ ജീനയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ റോയിങ് ക്രിസ്റ്റിയൊക്കെ അപകടമല്ല ഇറ്റ്സ് എ പ്ലാൻ ടു മർഡർ ഡാമിച്ച് അവൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതും അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ മുഷ്ടി ഉരുട്ടി ഇനി ഇനി എന്ത് ചെയ്യിച്ച എനിക്ക് എനിക്ക് ആ പേടിയാവുന്നു നീ വിഷമിക്കാതെ ഞാനത് നോക്കട്ടെ അവൻ അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി അവൻ പോകുന്നു നോക്കി അവൾ നിർവികാരതയോടെ നിന്നു പിന്നെയും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി അവനും തെച്ചുവിനും പ്രണയത്തിൻ്റെ നാളുകളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മനുവും ഗൗരിയും ആദ്യവും ദേവും ഹരിയും മാളും ഗിരിയും സ്നേഹയും ഭംഗിയായി പ്രണയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു നമ്മുടെ ആരവിൻ്റെ മാവ് മാത്രം ഇതുവരെ പൂത്തില്ല ആമിക്ക് അവന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും അവരൊന്ന് ചുറ്റിക്കാനായി അവൾ അവന്
അവൾക്ക് വേണ്ട മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ജെയിംസ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കും ഇത്രയ്ക്കായിട്ടും അവൻ അവനോടുള്ള പക അടങ്ങിയിരുന്നില്ല അവനെതിരെയുള്ള ഒരു അവസരത്തിനായി അവൻ പകയോടെ കാത്തിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി അവന് വെറുതെ വിട്ടുകൂടാ അമന്റെ ക്യാബിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മണി ചോദിച്ചത് അമൻ ഒരു ചിരിയോടെ ചേറിലേക്ക് ചാഞ്ഞിരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് അപ്പൊ ഇനി കലാശി കൂട്ട് അല്ലേ ഹരി പറഞ്ഞത് ആദ്യം ഒരു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താ പ്ലാന് ഹരി അതൊക്കെ നിന്റെ വലിയനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അവിടെയാ ഹരി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതും ആദ്യം അമനെ നോക്കി കണ്ണുകൾ അടച്ച് ചേറിൽ ചാരിയിരിക്കുന്നവന്റെ ചുണ്ടിൽ ക്രൂരമായൊരു പുഞ്ചിരി തത്തി കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ആദ്യം എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അമൽ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് അവൻ നോക്കി കുഞ്ഞിയെപ്പോഴാ വരുന്നത് അവന് നേരെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മരുവിനോട് ചോദിച്ചു രാവിലെ ആരും വിളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അന്ന് എല്ലാവരും വന്നിട്ടും അവളെ കൊണ്ടുവന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് വീട് തിരിച്ചു വെച്ചില്ലെന്നാ കേട്ടത് ഹരി ഒരു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു ഒറ്റയ്ക്ക് വരണ്ട ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വന്നുകൊണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കാതെ വരുവാ പെണ്ണ് ഇങ്ങ വരട്ടെ രണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പോട്ടേടാ അവള് കുഞ്ഞല്ലേ ആദ്യം പറഞ്ഞു അമൻ അവനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും ആദ്യയുടെ മൊബൈൽ റിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു മറുപക്ഷ എന്നുള്ള വാർത്തയായിട്ട് ആദ്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മൊബൈൽ ഊർന്നു വീണു അവൻ തളർച്ചയോടെ കസേരി ഇരുന്നു എന്താടാ മന ചോദിച്ചതും അവൻ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ അവരെ നോക്കി ശേഷം അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഏട്ടാ കുഞ്ഞി മിസ്സിങ് ആദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അമ്മന്റെ അളർച്ച അവിടെ മുഴങ്ങി കേട്ടു ഇപ്പോ ആരോ വിളിച്ച് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ആരോടൊപ്പം പാർക്കിംഗ് വരെ അവർ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു ലഗേജ് വെച്ച് അവൻ കാറിൽ കയറാൻ നോക്കിയപ്പോ കുഞ്ഞെ കാണാനില്ലെന്ന് ആദ്യം ഇടം കൈ കൊണ്ട് നെറ്റിയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കേട്ട് അമ്മന്റെ മുഖം വലിഞ്ഞു മുറുകി അവൻ അവിടേക്ക് നോക്കിയില്ലേ ചിലപ്പോ അവൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് നോക്കാൻ പോയതാണെങ്കിലോ നോ ആരും ഇനി നോക്കാൻ ഇടവും ബാക്കി എന്നോ പറഞ്ഞു മനു സംശയത്തോട് ചോദിച്ചു ആദ്യ തല ഇരുവശത്തേക്ക് ആട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതാവൻ തന്നെയാ ജെയിംസ് അവനിത് ചെയ്യൂ ഇനി അവനെ വെറുതെ വിടരുത് അവൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ വെച്ചാ അവനിപ്പോ കളിക്കുന്നത് മനു പല്ലിയരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു ഹരി അതിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടത് അവൻ മുഷ്ടി ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ ഇറുകി അടച്ചു അല്പസമയത്തിന് ശേഷം തുറന്ന അവന്റെ നീല കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റും ചുവപ്പ് രാശി പടർന്നിരുന്നു ശരവേഗത്തിൽ ഡ്രോയർ തുറന്ന് അതിൽ നിന്ന് എയർ പിസ്റ്റൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ സോക്സിനുള്ളിലേക്ക് തിരികെ വെച്ചു ശേഷം ഫോൺ എടുത്ത് ഒരു നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്തു ഹലോ കിരൺ അമനാണ് ഞാനൊരു നമ്പർ സെൻഡ് ചെയ്യാം അതിന്റെ കറണ്ട് ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പറയണം അവൻ അതും പറഞ്ഞ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം മറ്റുള്ളവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് നടന്നു അവന് പിറകെ മറ്റുള്ളവരും വേഗത്തിൽ നടന്നു എന്നു ഇതേ സമയം ബാൽക്കളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും ദച്ചു ദച്ചു നിന്റെ ഫോണ് തന്നി ഹരിയരനെ വിളിക്കാനാ ദച്ചുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് മാള് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടതും ദച്ചു അവളെ കൂർപ്പിച്ച നോക്കി അത് പിന്നെ ഇന്നലെ ഒന്ന് രണ്ടും പറഞ്ഞത് പിണങ്ങി എൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് എടുക്കില്ല അതോ ദച്ചുവിൻ്റെ നോട്ടം കണ്ടതും അവളൊരു ഇളിയോടെ പറഞ്ഞു അതിലൊന്ന് മൂളിക്കൊണ്ട് ദച്ചു ഫോൺ അവിടെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു താങ്ക് യു ഡിയർ അവിടെ കവിളിൽ ഉമ്മയിച്ചുകൊണ്ട് മാള് ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് റൂമിലേക്ക് പോയി റൂമിൽ ചെന്ന് കട്ടിലേക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവൾ ഹരിയുടെ നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതും അതിലൊരു മെസ്സേജ് വന്ന് കണ്ടു ആദ്യം അവളത് കാര്യമാക്കാതെ ഹരിയെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും അതിലെന്തോ വീഡിയോ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവളത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിന് കൗതുക ലേശം കൂടുതലാണ് ഓപ്പണായ വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കിയതും അവൾ ഞെട്ടലോടെ ചാടി എഴുന്നേറ്റു ഒരു ചെയറിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് അവിടെ വായി തുണി കൊണ്ട് മുറുകെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു തല ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടതും അവൾക്ക് ബോധമില്ലെന്ന് മാളൂര് മനസ്സിലായി അവൾ വെപ്രാളത്തോടെ അതിൽ തന്നെ നോക്കി നിന്നു പെട്ടെന്നാണ് അതിലേക്ക് ഒരു കോൾ വന്ന് പ്രൈവറ്റ് നമ്പറിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്ന ആ കോൾ എടുക്കാൻ അവൾക്ക് വല്ലാത്ത ഭയം തോന്നി കുറച്ച് നിമിഷത്തിന് ശേഷം വെറുക്കുന്ന കൈകളോടെ അവൾ ആൻസർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോൺ ചെവിയോട് ചേർത്തു ഹലോ ഹലോ മിസ്സസ് ശിവദക്ഷിണ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട അനിയത്തി മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് കിടക്കുന്നു മറുവശത്തുനുള്ള ചോദ്യം കേട്ട് അവൾ സംശയത്തോടെ നിന്നു ദച്ചു ആർന്ന് കരുതിയാണ് അയാൾ തന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് മാളുവിന് മനസ്സിലായി അവളത് തിരുത്താൻ
അപ്പോ കുഞ്ഞനുജത്തിയ ജീവനോടെ കാണണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഞാൻ അയച്ചിരുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ നീ എത്തണം എന്തിന് അവൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ പേടിയോട് ചോദിച്ചു അതൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം മര്യാദക്ക് വരാൻ നോക്ക് പിന്നെ നിന്റെ ഫോൺ കോൾസ് എല്ലാം ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റാരുടെങ്കിലും പറയുകയോ പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയോ ചെയ്താൽ പിന്നെ അതിഥി വർമ്മയെ അങ്ങ് മറന്നേക്കണം അവളൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇപ്പൊ ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷേ നീ ഇവിടെ വരാൻ താമസിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും അവളുടെ കുഞ്ഞു ശരീരം വേദനിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അവന്റെ അട്ടാസം അവളെ തളത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോ ഒരു മണിക്കൂർ അവനത് പറഞ്ഞ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു അവൾ എന്തെങ്കിലും അറിയാതെ കട്ടിലേക്കിരുന്നു അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി അപ്പോഴേക്കും ഫോണിൽ ലൊക്കേഷനിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു അവൾ മുഖം കുത്തി കരഞ്ഞു മാളു ഹരിയറിനെ വിളിച്ചോ ദച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറിയതും മാളുവിനെ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കണ്ണുകളാണ് കണ്ടത് എന്താണ് എന്താ പറ്റി ഹരിയട്ട വഴക്ക് പറഞ്ഞോ അവൾ വിപ്രാളത്തോടെ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ദച്ചു എന്റെ കുഞ്ഞി അവൾ ദച്ചുവിനെ ദയനീയമായി നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ദച്ചു മുഖം ചുളിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ നോക്കി അവളുടെ സംശയത്തോടെയുള്ള നോട്ടം കണ്ടത് മാളു ആ വീഡിയോയും ഓട്ടോമാറ്റിക് റെക്കോർഡായ ജെംസിന്റെ സംഭാഷണവും അവൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞതും ദച്ചു തലയിൽ കൈയും വെച്ച് കട്ടിലേക്കിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂറാണ് അയാൾ തന്ന സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ദച്ചു ഞാൻ പോവാം എന്നെ അല്ല അയാൾക്ക് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാം മാളു ചോദിച്ചത് ദച്ചു ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഏട്ടനോടുള്ള പകയ അയാൾ തീർക്കുന്നു ഏട്ടനെ തകർക്കാൻ അയാൾ നിന്നെ കൊല്ലാനും മടിക്കില്ല ഞാൻ പോയി നീ കുഞ്ഞിയായാൽ നമുക്ക് ഏട്ടനോട് വിവരം പറയാം ഫോൺ കോൾസ് എല്ലാം ഹാക്ക് ചെയ്യുമല്ലേ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞി കുന്നുകളെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദച്ച് പേടിയോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു മാളു കണ്ണീരോടെ മുഖം പൊത്തിയിരുന്നു ഞാൻ പോവാടാ എൻ്റെ ജീവൻ കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കും എങ്കിൽ ഞാനും വരാം മരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മരിക്കാം ദച്ചു പറഞ്ഞതും മാളു അവിടെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മാളു അത് നീ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാളു ദച്ചുവിനെയും കൂട്ടി താഴേക്ക് നടന്നു എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് ഒരാൾ അവരുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് അവർ രണ്ടുപേരും കണ്ടിരുന്നില്ല ആഹാ എവിടെ പോവാ രണ്ടാളും കൂടെ സ്റ്റേ ഇറങ്ങിയതും താഴെ നിന്ന് ഗിരി അവരോട് ചോദിച്ചു അത് ഗിരിയേട്ട ഞങ്ങളൊന്ന് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവാ മാളു പതർച്ചയോടെ പറഞ്ഞു മേഡം നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട ഗാർഡ്സ് കൂടെ വരും വേണ്ട ഗിരിയേട്ട ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരാം ഗിരി അവരോടായി പറഞ്ഞു മാളു വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദച്ചുവിനെയും വലിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി അവർ പോകുന്നത് സംശയത്തോടെ നിന്ന് ഗിരി തിരിഞ്ഞടന്നു മുകളിൽ നിന്ന് സ്നേഹം ഓടിക്കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് കണ്ടത് ഗിരിയേട്ട എന്താ സ്നേഹം അവൾ വിളിച്ചത് അവൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ഗിരിയേട്ട ദച്ചു മാളു അവർ അപകടത്തില്ല അവരുടെ പിന്നാലെ പോ വേ പോ എന്ത് നീ എന്താ സ്നേഹി പറയുന്നത് അവൻ സംശയത്തോട് ചോദിച്ചു അവൾ അവർ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ അവനോട് പറഞ്ഞു അവൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ തലയിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് അവർ പിന്നാലെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അതോടൊപ്പം ഫോൺ എടുത്ത് അമ്മൻ്റെ നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്തു ഗിരി അവരുടെ പിന്നാലെ ചെന്നുവെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ട്രാഫിക്കിൽ പെട്ടതും അവർ മിസ്സായി ഷിറ്റ് അവൻ സ്റ്റിയറിങ്ങിലേക്ക് ആഞ്ഞടിച്ചു തലക്ക് വല്ലാത്ത പെരുപ്പ് തോന്നിയാണ് കുഞ്ഞി കണ്ണുകൾ ചിമ്മി തുറന്നു കണ്ണുകൾ തുറന്ന് അവൾ ചുറ്റി നോക്കിയതും ഏതോ ഇരുട്ടുമുറിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി വെളിച്ചത്തിനായി ഒരു സീറോ വാൾട്ട് ബൾബ് മാത്രം കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് വല്ലാത്ത ഭയം തോന്നി തൊണ്ട വരലുന്ന പോലെ കുടിക്കാൻ ഒരു ഇട്ടി വെള്ളം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലെന്ന് അവൾ അതിയായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു പെട്ടെന്ന് അവളുടെ മുമ്പിലൊരു ഡോറ് തുറന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ മുറി മുഴുവൻ പ്രകാശം പരന്നു അവൾ കണ്ണുകൾ ചിമ്മി അടച്ചും തുറന്നുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കി ആറടിയോളം പൊക്കമുള്ള ദൃഢഗാത്രനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അകത്തേക്ക് കയറി വന്നു അവൾ അവനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ആഹാ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റോ നിങ്ങൾ ആരാ എന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ അഴിച്ചുവിട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം അവൻ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ചോദിച്ചു അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതിനവൻ അവൾ നോക്കി പുച്ഛത്തോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ചെയർ വലിച്ചിട്ടിരുന്നു നീ എന്താ ചോദിച്ചത് നിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നോ എന്നാ കേട്ടോ കൊല്ല പിച്ചിഞ്ചായി കൊല്ലേ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു
അതാണ് അവനുള്ള എന്റെ സമ്മാനം അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് വേണ്ട എന്റെ എഴുത്തി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എഴുത്തി പാവ അവൾ നിസ്സഹായത്തോടെ അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു ഏയ് ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല സ്നേഹിക്കുകയുള്ളൂ മോളെയും അതുപോലെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കും അവൻ അവളുടെ കവിളിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവൾ മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു അവൾ മുഖം തിരിച്ചതും അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ അവളുടെ മുഖത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചു കുഞ്ഞു ഉറക്കെ കരഞ്ഞതും അവൻ അവളുടെ ഇരു കവിളിലും മാറി മാറി അടിച്ചു തുടരും ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം